പ്ലസ്റ്റോഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻസ് മുതലായവയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു കോയിൽസ് രണ്ട് സോളിനോയിഡുകൾക്കിടയിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായി നമ്മൾ രണ്ട് കോ ആക്സിയൽ സോളിനോയിഡുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക കോ ആക്സിയൽ സോളിനോയിഡ് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു രണ്ട് കോ ആക്സിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും ആ സെയിം ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻ്റർ ഓഫ് സെയിം ആണ് സെയിം ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കോയിലുകളാണ് സി വണ്ണും സി ടുവും ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത് സെയിം ആണ് രണ്ട് സോളിനോയിഡുകളുടെയും ലെങ്ത് സെയിം ആണ് അത് എല്ലാം നമ്മൾ മാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണ് അപ്പം കൺസിഡർ ടു കോ ആക്സിൽ സോളിനോയിഡ് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു സി വൺ ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി കോയിൽ സി വൺ പ്രൈമറി കോയിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ലെറ്റ് എൻ വൺ ബി ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് എൻ ടു ബി ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറിയിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം അതുപോലെ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ സെക്കൻഡറി കോയിലുള്ള ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ഐ ബി ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പ്രൈമറി കോയിൽ പ്രൈമറി കോയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണ് ദെൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്രൈമറി കോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കോയിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് പ്രൈമറി കോയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ വൺ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ എന്നാണ് സ്മോൾ എൻ ആണ് അത് യൂണിറ്റ് ലെങ്തിലുള്ള ടേൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ വൺ ബൈ എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ വൺ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു എ എന്ന് വിടും അപ്പം മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എ അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ വൺ ഐ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വേർ എ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ദെൻ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എൻ ടു ടേൺസ് അപ്പം ഒരു ടേൺ ാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈച്ച് ടേൺ ഓരോ ടേണിലും ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എൻ ടു ടേൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറിയിൽ അപ്പം എൻ ടു ടേൺസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം പ്രൈമറിയിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എൻ ടു ടേൺസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ ഇത് സിംഗിൾ ടേണിൻ്റെ ആണ് ഇൻ ടു എൻ ടു ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് ഇത് മ്യൂ സീറോ എൻ വൺ ഐ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്നുണ്ട് ഇൻ ടു ഒരു എൻ ടു കൂടെ എൻ ടു കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എൻ ടു ടേൺസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ വൺ ഇൻ ടു എൻ ടു ഐ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും ഇനി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ആണ് കറണ്ടിന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കൂടുമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൈമറിയിലുള്ള കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സെക്കൻഡറിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ അളവ് കൂടും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ആണ് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതും എം ഇൻറ്റു ഐ
ആ കോയിലിൻ്റെ ജിയോമെട്രിയെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ ലെങ്ത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് മുതലായവയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന മീഡിയം ഏത് മീഡിയമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏകലായിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ളതാണ് മ്യൂസ് പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂസിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതായത് രണ്ട് കോയിലുകൾക്ക് വേണ്ടിയിൽ നമ്മൾ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് വെറുതെ രണ്ട് കോയിലുകൾ ഏകലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ടു കോയിൽസ് ആർ വൗണ്ട് ഓൺ എ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ ആർ ഇനി മ്യൂ ആർ പെർമിയബിലിറ്റി ഉള്ള മറ്റൊരു മെറ്റീരിയലിലാണ് ഈ കോയിൽസ് വൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എം ഇ സി കൽ ടു മ്യൂസിയോ ഇൻ ടു മ്യൂ ആർ എൻ വൺ എൻ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് സോൾനോയിൻ്റെ കേസിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിത് എക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം എം ഇ സി കൽ ടു മ്യൂസിയോ മ്യൂ ആർ ഇൻ ടു എൻ വൺ എൻ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ അപ്പം രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏകലാണെങ്കിൽ രണ്ട് കോയിലുകൾ ഏകലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എം ഇ സി കൽ ടു മ്യൂസിയോ എൻ വൺ എൻ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും ി അത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ ആർ ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിനാണ് ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഇ സി കൽ ടു മ്യൂസിയോ മ്യൂ ആർ ഇൻ ടു എൻ വൺ എൻ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് ലഭിക്കും ഈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ജിയോമെട്രി ഓഫ് ദ കോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെങ്ത് ഏരിയ അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് മുതലായവയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ജിയോമെട്രി ഓഫ് ദ കോയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയിലുകളുടെ ലെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഏരിയ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിൽ എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ദ സ്കോ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏകലാണെങ്കിൽ മ്യൂസിയോ ഇൻഡ്യു മ്യൂസിയോ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് വരുന്നത് ഇനി പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഒരു മെറ്റീരിയലിലാണെങ്കിൽ മ്യൂസിയോ ഇൻഡ്യു മ്യൂ ആ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റിയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റാ മൂന്നാമതൊരു കാര്യമാണ് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോയിൽസ് കോയിലുകൾ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ കോയിലുകൾ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ വളരെ അടുത്താണ് കോയിലുകൾ ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്നാണ് നമുക്ക് ടേം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെപ്പറേഷൻ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോയിൽസ് കോയിലുകൾക്ക് തമ്മിലുള്ള അകലം നമുക്ക് എന്താണ് കോയിലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു അകലെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്ലെക്സിൽ അവിടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകും ഫ്ലെക്സ് പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലെക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ സെപ്പറേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും ഫ്ലെക്സ് ലീക്കേജ് അവിടെ ഉണ്ടാകും When two coils are connected in series, രണ്ട് കോയിലുകൾ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും എന്താണ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ ബോത്ത് കോയിൽസ് ആർ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ രണ്ടിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എൽ ഇ സി കൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ടു എം എന്ന് വെൻ ദ കറണ്ട് ഇൻ ബോത്ത് കോയിൽസ് ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി ഇവ തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ എൽ ഇ സി കൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു മൈനസ് ടു എം എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ടു കോയിൽ സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ഹാവിംഗ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് എം ഇസ് ദ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോയിൽസ് അപ്പം രണ്ട് കോയിലുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ കോയിലുകൾ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോയിലിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സോളിനോയിലിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇനി എം ഇസ് ദ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോയിൽസ് ഇവ തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ ഇൻറ്റു എൽ ടു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ എൽ
എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് കിട്ടും കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതായത് പ്രൈം ആ ഫസ്റ്റ് കോയിലുള്ള മുഴുവൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സും സെക്കൻഡുമായിട്ട് കപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റ് കപ്ലിംഗ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റ് കപ്ലിംഗ് കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ എൽ ടു ആയിരിക്കും In practice, the wall flex from one coil links the other is not satisfied. Sadaarna case ilu, one coil ilu ondha adhuna, mulluven flexum, aduttha coil ilu eke link jayya pildu nila. Then the coupling between the coils is called a loose coupling. Inge ne aray pildu nila, loose coupling ilu nana aray pildu nila. Then the coupling between the coils is called a loose coupling ilu nana aray pildu nila. Loose coupling ilu keyida value 1 ilu kova vayi. less than 1 ആയിരിക്കും കെ ഈസ് ആ ലെസ് ദാൻ വൺ സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സും സെക്കൻഡ് കോയിലിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കപ്ലിംഗ് ലൂസ് കപ്ലിംഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലൂസ് കപ്ലിംഗിൽ കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് കോയിലുകൾക്കിടയിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ട് കോയിലുകൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസും സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പോളി ടോപ്പിക്കുകൾ നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വീഡിയോ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ